，我到门口等你。如果有事，记得打我电话。哦，我是真的关心你，所以刚才跟你说那些话。你为什么加入 ZGDX？ 这女的谁呀、啊？要是这么跟她说话，长得也不怎么样嘛。就是。你哪位啊？跟杨生那么近？对呀、啊，带小九走。放手。你认真的吗？你真签 ZGDX 了？签啊，这会儿应该已经官宣了。你当初不是很反对我打职业的吗？那你自己为什么要来打？我高兴，你管得着吗？我哪敢管你呀、啊？我就是奇怪，你打职业为什么不告诉我？你来我们战队不比你去 ZGDX 好啊？我打职业为什么要告诉你？再说，我为什么要去你们战队？因为我们战队有我啊！再问一遍，你哪位啊？你游戏是我教的，连你电脑里的客户端都是我给你下的。你要想打职业的话，就应该来我战队打。大哥，我说了多少遍了，我打职业跟你一点关系都没有。老师强调我打游戏是你教的，怎么想收学费啊？童阳，你是故意想气死我是吗？简阳，你就好好打好你的职业就好了。你看那第一局三路送人头的操作。简直辣眼睛，不好吗？你要早点告诉我你签了他们，我第二局、第三局都可以继续送，就当给你补个礼物，送给你未来东家一个冠军多好。冠军什么的需要你送吗？我们有实力可以自己拿。瑶瑶，咱们好好聊聊行吗？你加入 ZGDX， 是不是在跟我怄气？我说了多少遍了，打职业电竞是我自己的梦想，跟你一毛钱关系都没有。行。那既然这样，之后赛场相遇，我是不会手下留情的。好，我们赛场上见。嗯、陈哥，你怎么在这儿？课堂，哦，我也是刚知道我们战队来了新人，怎么认识？你都听见了？吵那么大声，想不听见都难。有点意思。嗯，我说我们战队新人，有点意思。比赛的乐趣。怎么了？他怎么回来了？怎么回事啊？先坐吧。今天我有一些道歉的话想跟大家说。可能有些人已经知道了，我最终还是决定暂时告别这个舞台。几年前。我还是一个刚刚加入职业战队里的新人。对，跟你们一样大的时候，那个时候啊，在大部分人眼里，打游戏就是不务正业，是没有前途的。当然，我们家里人也是这么想的，他们都会面带疑问的问我：“电竞是什么呀？这电竞有未来吗？”那个时候，我真的不知道该怎么去回答，但看到他们的眼神。我很不服，因为我的内心告诉我，这是我的梦想，职业电竞一定会有光明的未来。为此，我跟我的家里人争吵过，冷战过，甚至不告而别，坐上了开往深圳的火车，来到了 ZGDX 战队，成为了一名职业电竞选手。在这短暂又漫长的拼搏时光里，我跟我们战队的 Chess 们，老猫。老 K 还有小胖一起，我们跌倒过，也爬起来过。我也是在这一次次的荣誉和低谷中，找到了人生中的位置和方向。但遗憾的是，今天我要把我的梦想给放下了。今天这场比赛的失败，也是现实在告诉我。是时候放下大概只能感动自己的执着，给那些新鲜的血液让位的时候了。虽然我做不到，但我知道，只要梦想不灭，总会有人
站在这个比赛台上接替我，带着我的梦想继续走下去。而这个人，我希望他能尽快的做出决定。我希望有一天。我们 ZGDX 战队拿到那座奖杯的时候，我还在，你们也还在。现在，我，渔民 ，ZGDX 战队成员，于本次春季赛后正式登记退役。加入 ZGDX 战队。况下还是选择了自己的本命式神万年烛啊！哎，是因为万年烛这个式神确实对操作和开团时机要求非常的精准。如果你前期不打出优势的话，后期还想去接对方的 C 位，其实是非常困难的一件事。CGDX 这把前期不建立优势的话，后期很难打的。上上上！别直接往前推，半他半他，往后撤，往后撤，往后撤！跟上跟上！对面打野开上路七零了，一会儿明星老毛小心一点。OK， 得令，我去蹲一波。双方还是非常的谨慎啊！明神刚刚那波是手伤的原因吗？老 K， 杨神他不在自家野区，你要小心。好，精彩要来了吗？哎，笑了，麒麟被抢了，来了。拿到了麒麟的杨神，歌声一头，漂亮，拿下了一血，杨神干掉了老 K。老 K 稳住，我们拖时间先发育。此时杨神的动向，哦，露了一些视野。林神往左靠，锦阳在右边操纵。杨神怕是要搞事情啊！小花上去勾引明神。OK OK。小花勾引。杨神开大了。小花上。收到。嗯